沈然未到此，有何贵干？在下办差，不巧路过，得闻府上遭贼，特来慰问。难为用心了。本侯一切安好。哦，那大圣山河图呢？山河图乃军中机密。自然妥善安置，妥善安置。怕是已经被段爷盗走了吧？红爷，难道想瞒着不成？狼卫在御前办差，莫要在我拓州询问内务。侯爷，在下怎么就不能关心大圣的社稷安危呢？这可是山河图，不明不白就丢了，在下。不得向圣上禀报吗？狼卫自便
转转，来，你也转转，往前，走，别过来，往下，别动，转转。一共有两个人，一男一女，应该都是中进人。这两个人加起来，武功不比我差。查。走。让开，让开，让开！哎呦，哎，都过来搜身。是干什么的，大人？我们就是四处行医的江湖郎中，跟着商旅途经赤岩杀的。哼！大人，您可别误会，我们可没干什么坏事。我这徒弟晒伤了，实在是见不得人。你说你四处行医，都走过什么地方？呃，儋州、林州，还有朔州，走了这么多年，确实去了不少地方。朔州是个好地方。听说那里有个什么日子，要吃豆子的，是花朝节，当地人都要炒蚕豆吃，也叫杀虫。杀虫，要去。那儋州，正月初九，又是什么日子？是元九登高节，每年元月初九都要登翠屏山或者凤凰山，听说是为了纪念当年的地方官。不知道大人有没有尝过儋州喝罗，那可真是人间美味。站住！站住！站住！我们去看看。看好他们，是。是林州河罗。看来我们去过同一个地方。站住！终于找着你了。你谁呀、啊、你？我果然记在你的眼睛。你想做什么？那边是我叫人把守卫引开的。你刚才给了他们五两银子，帮我解围，我报答你。你已经报答过了，谢过了。这怎么行？师傅说了，人家帮了你一次，你至少要回报人家三次。嗯，钱我给你抢回来了。你别听他们瞎说，钱我没偷。你到底有什么目的？我刚才说了要报答你，追兵应该待会儿就要来了
，你们去我那儿吧，我那儿更安全。朱燕说：“这里是妓院的后院，平日里除了他，没有人过来。”好血脉而行，不容小觑。我不需要。白墨，包，你先出去吧。这个药可以压制你的毒性，等一下，我再从背后给你施针，抑制住你的毒性。可能会有些疼，你稍微忍一忍。吃药。松开。龙抓的，帮你下脚了吗？没有，我只是担心，你这么年轻就积累了这么多伤，以后可怎么办？那你呢？你这一路难道不知道二百两是买你的命吗？我是个郎中，治病救人，天天都在积功德，命大着呢。他来了，放心吧，被朱燕迷晕了，带回来了。其实啊，殷少侠血气方刚，遇见坏人就想出手，他没有错。沈姑娘顾全大局，分秒必争，他也没有错。你呢，舍命夺图，却又不愿拖累他人，你更没有错。那谁都没有错，那错在谁？错在我，不该让你们这么早行动。做郎中似乎一肚子委屈，对不起，我累了。此戏弄一个飞贼，很过瘾是吗？我不管你是谁，你最好不要管我的事。放心吧，我不会告诉别人的。还有，我不是在戏弄你，我是关心你。
行了，都已经被压制住了，好好休息便无碍。会记得你，不行！你要是敢死，我就杀了你！不行，你不能死，我不准你死！我不想死！不行，你不想死，你想活着！你还有很多地方没见过呢，你见过农田的海吗？还有西边的大漠，每一天阳光都是桃花都。一定想吃葱油饼、豌豆酥、烤肉、麻辣、鸡鸡丝面，你还要去很多很多地方、啊。还有，还有一种牛肉月饼，特别特别好吃，不是那种果仁的，我不喜欢吃果仁的，是我的老逼我吃。啊啊<笑>我给你买牛肉的，我不会让你吃到果仁的。真的吗？真的，因为我把我爱吃的都送给你，你还有好多东西没吃过呢，你怎么能死啊？我们说好了，我不死，你不给我吃果仁月饼。我和你拉钩。世子人在，土野安然无恙，还有什么不满？山河图就算少了一个角，你们也别想拿到一文钱。世子不必烦恼，道图人以重蝎毒，此毒与蝎娘的毒蝎共生而存，一日之内，毒蝎必会寻得道图之人。
。白木，哎，我饿了，去拿些吃的。哦。左郎中，昨日盗图失败，因我而起，是我太鲁莽了。飞扣的伤怎么样了？行动是你的主意，盗图没成功是我的问题，互相同情就不必了。你这人嘴里没一句好话是吧？我师姐关心你，你还不领情？不是我的问题，是我低估了段颖的狡猾和三木的武功。文宗主，请各位到赤岩沙盗图，自有他的道理。但我嘛，是个郎中，最见不得大家打打杀杀。或许还有别的办法。你有什么办法？断眼想讨好雪姬，四处寻宝，为了给他做贺礼，为的，就是让他在国王面前美言，达成他和古兹的交易。而这一切，都得靠罗慕耶这个中间人。如果……罗慕耶中间倒戈我们呢？罗慕耶怎么可能帮我们？就凭血迹，他有一子，至今昏迷未醒，而我是个郎中，还是个信得过的郎中。让他帮我们挑唆罗慕耶跟断眼之间的关系，便是我救小王子的条件。可我们怎么利用血迹来挑拨罗慕耶和断眼的关系？血狼皮。聪明，我们有赤炎杀人最崇拜的雪狼。假如雪姬公开表示想要雪狼皮，而断眼恰巧得到了一张，我们要让罗慕耶认为断眼私自将雪狼皮送给了雪姬，罗慕耶必定会觉得断眼这个逃亡世子实在是太不听话了。可是雪姬不是我们想见就能见到的，有一个人可以帮我们。让开点！哦，就是他迷昏的我们。今日午时，楼里的歌女会去摩尼崖给雪姬唱歌祈福。朱燕可以带我们到摩尼崖。这位女侠可扮作歌女，左郎中扮琴师，便可得见雪姬。古兹使团昨夜已到达赤岩沙，罗慕耶今晚或明日会设宴安排双方见面。这之间，就是我们的时间。那其他人做什么？帮我散播一条关于狼皮的消息。什么事？把这首歌谣练练，以备不时之需。你什么意思？你让我假扮女人？都说了是不时之需嘛。寇兄不仅武功高强，还能妙手易容，神奇呀、啊、神奇！在下佩服，佩服。好啊。如果你愿意挖掉你的眼睛，我可以。哎，你，白墨，走。什么人呢、啊？哎，师傅，你好声好气的跟他讲，他居然如此恶毒，明明是他没本事不敢去，还敢威胁您。哎，师傅，您瞎高兴什么呢？就要见到老朋友了，都什么跟什么啊？别慌，我对你没意思。我我,我对你也没意思
，我我的意思是，我就从来没有把你当当成，就是你在我心里，就是。我就是不知道我易容之后是什么样子，啊，反正我易容之后，别人也不知道我以前长什么样。啊，师傅开了一剂药贴，让我熬着给你服用，说能让你声音变得好听。来看，我哑了，我哑了，我吓了。白墨，你给我进来！师傅，你叫我干嘛呀？我在收拾药渣子呢。拿来。啊，不不。我让你给沈姑娘准备亮嗓的药，开的明明是茯苓，你准备的是猪苓。什么？怎么可能？明明是一样的呀！你还敢顶嘴？你看我不打死你、呃！够了，你先出去。我没说你，站住。周岩。你究竟想做什么？不时之需嘛。你还真下得去手啊？用药而已，你不用担心。沈姑娘两个时辰之内就会好。至于我，只需要一个时辰。你拿我一个小贼寻开心，有意思吗？我只是想尽快拿回山河图，此事你去办，更有胜算。一炷香后，我们出发。你疯了，我来不及易容。时间不等人哦
单独见你们，请随我来。你给的是什么曲子？单臂小调。雪姬夫人其实是单臂人。你眼睛好了？没有，没有。宫殿的方向去了。病人，你胆子很大，是因为我赤炎杀没人懂丹臂语了吗？夫人来了赤炎杀多少年，赤炎杀就与丹臂交战了多少年。在这王城中，除了夫人，应该没有丹臂人了。你辞中让我配合你做局，我都听到了。你以为我会答应你？夫人，可愿赌一把？你不怕我现在就告诉罗木耶？既是赌，就愿赌服输。你赌的是什么？赌夫人的慈母之心。今晚之前，我能救醒小王子。连我儿的人都没见过，你就能救？空口无凭，我怎么信你？你若想加害我儿，这枚药便是杀人的毒药。方才夫人起身时，一直手舞小腹，想必多年来时常感到腹痛，尤其是换季之时。这是生养小王子时染上的寒凉之症所致，至今尚未痊愈。我们终究有一个办法，夫人可愿尝试？你讲。请夫人按照我这样做。此处在我们中境称为河谷穴，按压会感到酸胀，持续按压片刻，夫人的腹痛应该就会有所缓解。雪。
需要我做些什么？告诉罗木音，听闻赤岩沙来了一张雪狼皮，今夜就要见到。来不及了，你先走。你要做什么？别管我，继续计划。我去拖延时间，你去搞定罗木音，相信我深夜不孤。